നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് അതിൽ പി ജി നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ലൈന് ഒരു ആംഗിൾ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എങ്ങനെ വെച്ചു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം ആ പോയിൻറ്റിൽ കോണർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് എങ് എത്ര വരെ പോകുന്നു ആ ലൈൻ ഏത് വരെ പോകുന്നു അത് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈന് കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദ പ്രൊട്രാക്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആ ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ തന്നെ വെച്ചു ആ ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോടെ അതിന് ശേഷം ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സീറോ മുതൽ ഈ സീറോ മുതൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു സംതിങ് സീറോ ടു സംതിങ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുകയെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടിയിലാണ് വൺ തേർട്ടി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മെഷർ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് വൺ തേർട്ടിയിലല്ല ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ഈസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈനും ആണ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നൗ ഡ്രോ എ ലൈൻ ആൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് അപ്പ് യൂസിംഗ് ദ സ്ക്വയർ കോർണർ ഓഫ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് സെക്ഷൻ ഡെത്ത് ഡ്രോ ഓഫ് എ ലെസൺ വെൻ ദ ലൈൻസ് ജോയിൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതായത് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നിന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് മേലോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അപ്വേർഡിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് മെഷർ ദിസ് ആംഗിൾ യൂസിങ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്ക അത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ മെഷർ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈനിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരച്ചതിൻ്റെ ഇൻ എ ഫിഗർ വി മാർക്ക് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി മെഷറിംഗ് ദ ആംഗിൾസ് ബിലോ ക്യാൻ യു സേവ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ആർ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫിഗറുകൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഫിഗർ ഏതാണെന്നും എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഏതാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ അതിന് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരിക പക്ഷേ ഇത് ചരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അപ്ലായിട്ട്
ആണ് എഴുതേണ്ടത് ബി കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വരും രണ്ടാമത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇ ഡി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോണ് കറക്റ്റ് കോർണർ സെറ്റിൽ വെക്കുക ബേസ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കുക അതിനുശേഷം സീറോയിലാണ് മാർക്ക് ലൈൻ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ സീറോ അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി മുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ലൈൻ എടുക്കരുത് സീറോ മുതലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് ആ ബേസ്മെൻറ്റ് സീറോയിലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറോ മുതൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ിലാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ആംഗിൾ എ ബി സി ബി കറക്റ്റ് നടുക്ക് തന്നെ വരണം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി ബി എ എങ്ങനെ ആയാലും ബി നടുക്ക് വരണം ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും എ സി ബി എന്ന് എഴുതരുത് അത് തെറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഓർ സി ബി എ ഈസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടിയിലല്ല അത് നിൽക്കുന്നത് സീറോ ബേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചു ബേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചാലും നമ്മുടെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടിയിലല്ല ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ആണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടി കണ്ടോ വൺ ഫോർട്ടി അല്ല നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാട്ടി ലെസ് ആണത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കാട്ടി ലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ആ ലൈൻ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലൈനോട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു എന്നാണ് എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഇതുവരെ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാതും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലുള്ള എല്ലാതും അതായത് ഒരു ആറ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ട് ആറ് ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നില്ല നോട്ട് ബുക്കിൽ ആരും ചെയ്യേണ്ട ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ ബിലോ ഇവിടെ അതേപോലെ കുറച്ച് ഫിഗറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ ഓരോ കോണറും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കോർണർ വൈസ് എവിടെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോണറിൽ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് കോണറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബേസ്മെൻറ്റ് ലൈന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസ്മെൻറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം സീറോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് എവിടെ വരെയാണ് സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോണർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കോണർ മെഷർ ചെയ്യാം ഈ കോണർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതും നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈന് നിൽക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കോണർ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബുക്കൊന്ന് ചരിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ കോണർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫിഗറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ